హలో అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను మీ కవిత ఇవాళ స్పెషల్ బెండకాయ చేపల పులుసు మరి అది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దామా ముందుగా దీనికి కావలసిన పదార్థాలు ఉల్లిపాయలు బెండకాయలు కొత్తిమీర పచ్చిమిరపకాయలు టమాటాలు రుచికి సరిపడే ఉప్పు కారం పసుపు ధనియా పౌడర్ గరం మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి అలాగే ఒక పెద్ద నిమ్మకాయ సజంత చింతపండుని నానబెట్టుకోవాలి ఈ చేప ముక్కలను శుభ్రంగా రెండు మూడు సార్లు క్లీన్ చేసుకోవాలండి ఇందులో రుచికి సరిపడే ఉప్పు పసుపు కారం వేసుకోవాలి ఈ చేప ముక్కలకు ఉప్పు కారం బాగా పట్టేటట్టు కలుపుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత ఒక అరగంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని రెండు ఉల్లిపాయలను పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని అందులో వేసుకోవాలి అందులోనే అల్లం వెల్లుల్లి వేసుకోవాలి అలాగే ధనియా పౌడర్ గరం మసాలా కూడా వేసుకోవాలి వీటిని మరి ఫైన్ పేస్ట్లా కాకుండా కొంచెం బరకగా ఉండేటట్టు మిక్సీ చేసుకోవాలండి నెక్స్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక చిన్న కప్పు ఆయిల్ వేసుకోవాలండి చేపల పులుసుకు కాస్త ఆయిల్ ఎక్కువగా వేసుకుంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది నెక్స్ట్ కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవాలండి తర్వాత కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసుకోవాలండి ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు కాస్త కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి నెక్స్ట్ మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఆనియన్ పేస్ట్ని వేసుకోవాలి ఈ పేస్ట్ పూర్తిగా పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి లేదంటే మనం తినేటప్పుడు కర్రీ అంతా పచ్చివాసన వస్తుందండి తర్వాత కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలను వేసుకోవాలండి ఈ టమాటా ముక్కలు పూర్తిగా మగ్గే వరకు వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు చేప ముక్కలను అందులో వేసుకోవాలండి నెక్స్ట్ చేప ముక్కలను ఈ విధంగా ఒకసారి కలుపుకోవాలండి వీలైనంత వరకు గరిటిని యూజ్ చేయకూడదండి చేప ముక్కలు విరిగిపోతాయి నెక్స్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ మూత పెట్టేయాలి టూ మినిట్స్ తర్వాత ఒకసారి కలుపుకోవాలండి నెక్స్ట్ నెమ్మదిగా ఒక్కొక్క చేప ముక్కను తిరిగేసుకోవాలండి ఇలా చేయడం వల్ల చేప ముక్కలు రెండు వైపులా ఫ్రై అవుతాయండి నెక్స్ట్ ఇందులో బెండకాయ ముక్కలను యాడ్ చేసుకోవాలండి ఈ బెండకాయ ముక్కలు మగ్గే వరకు ఒక టూ మినిట్స్ మూత పెట్టుకోవాలండి బెండకాయ ముక్కలు వేయడం వల్ల ఈ చేపల పులుసు రుచి ఇంకా ఎక్కువ పెరుగుతుందండి తర్వాత ముందుగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న చింతపండు పులుసును చేప ముక్కల్లో వేసుకోవాలండి మెల్లగా ఒకసారి కలుపుకుందాం చెప్పాను కదా గరిట్ నసలు యూజ్ చేయకూడదండి మ్యాక్సిమం ఈ విధంగానే కలుపుకోవాలి నెక్స్ట్ మూత పెట్టుకొని ఒక పది నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలండి పది నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం చూసారు కదా ఆయిల్ అంతా పైకి తేలిపోయింది అంటే పులుసు రెడీ అయిపోయిందండి చివరిగా స్టవ్ ఆఫ్ చేసే ముందు ఇంకోసారి కలుపుకుందామండి నెక్స్ట్ కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర కాస్త పైన అలా వేసుకుందాం
కొత్తిమీర వేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయాలి ఈ చేపల పులుసును వెంటనే తినేయకూడదండి అట్లీస్ట్ ఒక టూ అవర్స్ అయినా పక్కన పెట్టుకోవాలి అప్పుడే కర్రీ టేస్ట్ బాగుంటుందండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్